മക്കളെ അപ്പോൾ ഇന്ന് മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അതുകൂടാതെ മിസ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് വീഡിയോസാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മിസ്സിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി തരും എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ കുറേ മക്കളുടെ കമൻറ്റ്സ് വായിച്ചത് മിസ് പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് കാണാൻ മാത്രമേ സമയം കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് കുറച്ച് കമൻസ് കണ്ടു അപ്പം ഐ തോട്ട് യെസ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് മിസ് നോക്കി അപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സാണ് മിസ് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഒട്ടും ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വി ഓൺ ഓൾ ആ ടൈം എന്താണ് മിസ് പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ കമൻസ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ടൈം കിട്ടണില്ല ടൈം കിട്ടണില്ല ടൈം കിട്ടണില്ല അപ്പം മക്കളെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ടൈം നമ്മുടെ കയ്യിലാണുള്ളത് നമ്മളുടെ ആണ് ടൈം വി ആർ ദി ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ആ ടൈം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണത് കിട്ടാതെ ആവുക അപ്പം നിങ്ങൾ പറയാണ് മിസ് എനിക്ക് ആ ഡ്രസ്സ് കിട്ടണില്ല ഓക്കെ ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡ്രസ്സ് കിട്ടണില്ല അത് വേറെ ആരുടെയോ ഡ്രസ്സാണ് മിസ് എനിക്ക് ബി എം ഡബ്ല്യൂ കാറ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പൈസ ഇല്ല കാറ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റണില്ല പക്ഷേ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ ആവുക അല്ലേ നമ്മളാണ് നമ്മുടെ ടൈമിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട അപ്പം അവിടെ പ്രശ്നം ടൈം കിട്ടാത്തതല്ല അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം അത് ആർക്കൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്തിനൊക്കെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതാണ് യെസ് അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ മക്കളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ടൈം കിട്ടാത്തതാണോ പ്രശ്നം അതോ കിട്ടിയ ടൈം നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണോ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇതിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരുടെയും പ്രശ്നം കിട്ടാത്തതല്ല ആരുടെയും പ്രശ്നം കിട്ടാത്തതല്ല നമുക്ക് അറിയില്ല അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ടൈം ഇല്ല ടൈം ഇല്ല ടൈം ഇല്ല സോ നമ്മുടെ നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞ് 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 തന്നെ ടൈം അങ്ങോട്ട് പോകും സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഓണേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ വർക്ക് കൊടുക്കില്ലേ അതേപോലെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാത്രമാണ് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നടക്കും യെസ് നടന്നിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളുടെയാണ് ടൈം അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് കാരണം എന്താ പ്രശ്നം പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോഴും കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പോലെയാണ് കുഞ്ഞു കുട്ടികളായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കധികം ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളോട് അച്ഛനും അമ്മയും പറയും നമുക്ക് പാർട്ടിക്ക് പോകാം വീട്ടിനടുത്തൊരു കല്യാണം ഉണ്ട് ഓ യെസ് നമുക്ക് പോവാം നമുക്കൊരു സിനിമ കാണാം ഓ യെസ് നമുക്ക് പോവാം നമുക്ക് എന്നാലും കുറച്ച് ബീച്ചിൽ പോവാം ഓ യെസ് നമുക്ക് പോവാം നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാം യെസ് നമുക്ക് കളിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും യെസ് 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 പറഞ്ഞു അതേ ശീലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തോന്നുകയാണോ പഠിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നാൽ ആ വീട്ടിനടുത്തൊരു കല്യാണം ഉണ്ട് അതിന് പോവാം നമ്മൾ അതിന് പോയി നമ്മുടെ സമയം പോയി എന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗെയിം കളിക്കാം അതിന് സമയം പോയി എന്നാൽ കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നോക്കാം അതിന് സമയം പോയി സോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആ ടൈമിനെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ടൈമിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളാണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് ബസ്സിനെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ വെക്കുക ഇത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിനും ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ
തരന്തിരിക്കണം എങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതാണ് ഏറ്റവും അർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അർജൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതിനെ മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇത്ര അർജൻ്റ് അല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വർക്കിനെ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിസ് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നാല് കോളം ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അർജൻറ്റ് ഓക്കെ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പക്ഷെ അർജൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അമ്മ പറയുകയാണ് മോളെ ഒന്ന് കടയിൽ പോയിട്ടൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു വരും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ അർജൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ വർക്കുകൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനത്തെ വർക്കുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല അത് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ നോട്ട് അർജൻറ്റ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീട്ടി വെക്കാം ദെൻ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് അർജൻറ്റ് അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കും അർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കും അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വർക്കിനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളോട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് അർജൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു റിലാക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ടൈം കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഏത് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏതാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് അർജൻറ്റ് വർക്കിനും കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കാം കാരണം അപ്പം നമുക്ക് അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഇഷ്ടമുണ്ടാവും അല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അർജൻറ്റും അല്ല എന്നാലും നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കാം അത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സമയം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യാം ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും നിങ്ങൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അത് നമ്മളുടെ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് അർജൻറ്റ് വർക്കാണ് അതിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ടൈം കൊടുക്കുക അത് നമ്മുടെ ലേർണിംഗ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കൊടുക്കുക ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ കൊടുക്കുക ഇന്ന് തന്നെ ഞാനിത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആൻഡ് ഇത് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അത് നമ്മൾ ഓവർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യരുത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിലും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദെൻ യൂസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈം എന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈം ആരെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണോ അല്ല ഇതിൽ നമുക്ക് വേറൊരു വാക്കിലും പറയാം അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സമയമാണ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ മോർണിംഗ് ടൈം ഇത് ഞാൻ സെൽ ഞാൻ ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മോർണിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ് പറയണത് പുലർച്ചെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണമെന്നാണോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്കൂളുള്ള ദിവസമാണെന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ സ്കൂളുള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിറങ്ങുന്നത് ചിലപ്പോൾ മക്കളെല്ലാവരും എട്ട് മണിക്കായിരിക്കും ഇറങ്ങണേ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എട്ട് മണിക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ച് മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടു അവേഴ്സ് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏഴ് ആറ് ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങി ആറ് മണിക്ക് ടു ഏഴ് മണി ഏഴ് മണി ടു എട്ട് മണി വരെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണം അതായത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ വരും അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി വരും അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നു വാഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റെഡിയായി ഇനി യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് ഇനി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇറങ്ങാനേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാനിരിക്കാം ഒരു ടു അവേഴ്സ് ദെൻ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു അങ്ങനെ മോർണിംഗിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടു അവേഴ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് ആ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻറ്ററപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ രാത്രി അപ്പം നല്ലതല്ലേ രാത്രി പഠിക്കുന്നവർക്ക് രാത്രിത്തെ ടൈം നല്ലതാണ് പക്ഷെ പ്ര
പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കേണ്ട ഞാൻ ടെൻ ഓ ക്ലോക്കിന് എഴുന്നേറ്റു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഹോൾ ഡേ കിട്ടിയ ഒരു ഫീൽ കിട്ടി ആൻഡ് വേറൊരു ദിവസം എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ എനിക്ക് രാവിലെ അമ്പലത്ത് പോകാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ അമ്പലത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലും നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ ആറു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റു എൻ്റെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് മണിക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയി വന്ന് വീട്ടിൽ ഞാൻ എട്ടരയ്ക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ലീവുള്ള ദിവസം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഞാൻ വീട്ടിൽ എട്ടരയ്ക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പം എനിക്ക് എത്ര സമയം ബാക്കി എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റി എൻ്റെതായിട്ടുള്ള സെൽഫ് കെയറ് എൻ്റെ വാഷിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റി സോ അത് ശരിക്കും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കും അത് മിസ്സസ് സിൻസിയറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ലീവുള്ള ദിവസം ആണെങ്കിൽ കൂടെ സാധാരണ പത്ത് മണിക്കൂർ പത്ത് മണി വരെ നിങ്ങൾ ലീവുള്ള ദിവസം കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊരു ഏഴ് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുക എന്നാൽ എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് സ്നാക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും യെസ് ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയോട് കൂടിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് സോ ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക ഈ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാര്യം ഡെലിഗേറ്റ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് അതാണ് മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അർജൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്ര അർജൻ്റ് അല്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ കുറേ പേര് പറയുന്നത് മിസ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് കുറേ എഴുതാനുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഹോം വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇതൊക്കെ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അമ്മേനെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കാം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കാം അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ആ വർക്ക് കൊടുക്കുക വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് നമ്മളുടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് കാണാനേ സമയമുള്ളൂ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് നമ്മൾ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാം അമ്മയ്ക്കോ അനിയത്തിക്കോ ചേട്ടനോ അനിയനോ ചേച്ചിക്കോ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടി ലേണിങ്ങിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പഠിത്തത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ചുകൂടി സമയം കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ കംസ് നെക്സ്റ്റ് ഡിവൈഡ് യുവർ വർക്ക് ഇതാണ് മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചെയ്താണ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചെയ്താണ് അർജൻ്റ് ചെയ്താണ് നോട്ട് അർജൻ്റ് ചെയ്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം ഞാൻ എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബയോളജിയിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ ടു ഹവേഴ്സ് പഠിക്കും ഓക്കെ ടു ഹവേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അന്ന് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടാവണം ഞാൻ ഇതാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ യെസ് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ടിക്കിട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ളൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അത് വേറെ ലെവലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും കാരണം ഇത് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് മിസ് ഉള്ളത് അതായത് മിസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയത്ത് ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ടിക്കിട്ട് വെക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിസ്സിന് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ വൺ ഷോട്ട് ലൈവുകൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്താ വൺ അവർ റിവിഷൻസ് അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നേരം പഠിച്ചൊരു ഫീലിംഗും ഉണ്ടാവില്ല നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒത്തിരി നേരം നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഒരാൾക്ക് നല്ല കോൺസെൻട്രേഷനിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നാച്ചുറലി ബ്രേക്ക് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നല്ല കോൺസെൻട്രേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവാണ് ദെൻ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ആ ബ്രേക്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഫോണോ സോഷ്യൽ മീഡിയോ എടുക്കരുത് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുറിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ടു അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്കും കിട്ടി ഈ ഒരു ടു അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ലോങ് ബ്രേക്ക് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒരു വൺ അവറൊക്കെ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ചാർജ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിച്ചു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലും നമുക്കുണ്ടാവില്ല മടുപ്പില്ലാതെ കുറേ നേരം എഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇതും ഒരു കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് സോ ഒത്തിരി നേരം എഫക്റ്റീവായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് പഠിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി നേരം എഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് അല്ല ലേൺ ടു സേ നോ ഇത് മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശീലിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ എല്ലാറ്റും പോയി 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 പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോന്ന് കടന്ന് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്നൊക്കെ എത്തിയ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പം അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റണം അതായത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ എനിക്കിത് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് എനിക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റണം ഗെയിം കളിക്കുക എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് എനിക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റണം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ചോയ്സ് ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അതായത് നമ്മൾ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഒരു ഡേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് അതുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഓ ഞാൻ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് അല്ലെ നീ അടിപൊളിയാണ് നീ സൂപ്പറാണ് നീ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും അതല്ല ഓ ഇത്രയും പഠിച്ചുള്ളൂ ഇനിയും ഇത്രത്തോനെ ഉണ്ടോ രണ്ട് ചാപ്റ്ററേ പഠിച്ചുള്ളൂ ഇനിയും മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഓ ഞാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടും എനിക്ക് മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാ പഠിക്കണേ അങ്ങനെ തോന്നും സോ നെവർ തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് ഞാൻ ഇത്രയും പഠിച്ചു നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ടിക് മാർക്സ് നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുക ഇത്രയും ഞാൻ ടിക് മാർക്സ് ഇട്ടു ഇനി നാളെ ഞാൻ ബാക്കി കവർ ചെയ്യും ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ സെൽഫ് കൊടുക്കുക സെൽഫ് ലവ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളെ തന്നെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളെ തന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ടൈമിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് അത് വൈസ്ലി യൂസ് ചെയ്യുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ച